up you're doing well and welcome to the 22nd lesson of 500 for essential words for IELTS and TOEFL. سلام بچه‌ها امیدوارم حالتون خوب باشه و خوش اومدین به درس 22 و 504 واژه ضروری که توی این درس می‌خوایم 12 تا لغت دیگر رو بررسی بکنیم که به شدت اگه نظر منو بپرسین میگم یکی از مهمترین درس‌های 504 هستش چون که توش یه سری لغت هستش که خیلی دیدین بارها و میدونم که مسلماً باهاشون مشکل داشتین و نمیدونستین کاربردشون چی هن و ما امروز می‌خوایم این لغت رو با هم دیگه بررسی بکنیم و قشنگ بریم تو دلش ببینیم هر کدوم چه معنی های متفاوتی میتونن داشته باشن و امیدوارم که درس های قبلی رو هم دیده باشین اما اگر که دکمه قمزه سابسکرایب روش کلیک بکنه زنگوله بغلش رو هم بزنین شما همیشه اول نفر خواهیم بود که ویدیو ما رو میبینین لذت منیم و کل مطالب آموزش خوب ازش یاد میگیریم بچا همونطوری که میبینین من همیشه تو تخته اول معمولا 5 6 تا لغت مینویسم ولی این درس انقدر نکته داره که من تو تخته اول فقط تونستم 100 تا لغت بنویسم پس ممکنه که بیشتر از دو تا تخته بشه بی وقفه let's get into this lesson number 1 warden 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 has two syllables and the stress is on the first syllable warden warden means um keeper or a person whose job is to um, look after people to obey some specific rules. But on warden means negahban, ya kesi ke shoglish ine ke mowaze be adama bashe ke mutmain bashe ke yek seri qawani ro rayat mikonan. Warden. Masalan a park warden, a traffic warden, a prison warden. نگهبان مثلا پارک نگهبان ترافیک منظور از ترافیک وردن مثلا اون نگهبانه هستش که مثلا اگه ماشین رو جای بد پارک بکنی میاد بهت میگه مثلا خانم جا بده مثلا اینجا پارک ممنوعه برو منظورش اونه پریزن وردن نگهبان زندان چون لغت خیلی مثلا چیزی نبود پرنکتی پر نبود من براتون دیگه مثال بیشتر نمیشه فقط یه سری کالکیشن هم براتون نمیشم خب لغت دوم لغتی که مطمئنم دیدین و با معنیش هم مشکل دارین چیه؟ acknowledge 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 دقت بکنین که بچه ها صدای این شوا هستش acknowledge acknowledge could have different meanings okay one by one we're gonna be going through them the first meaning of acknowledge could be to admit to admit for example she acknowledged having been at fault she acknowledged having been at fault but you acknowledge معنی متفاوتی داره اولین معنی acknowledge میتونه به معنی to admit باشه به معنی قبول کردن پذیرفتن to admit to admit خب پس من اینجا می نویسم قبول کردم پذیرفتن for example she acknowledged having been at fault she acknowledged having been at fault اون قبول کرد اون ادمیت کرد she admitted قبول کرد پذیرفت که مقصر بوده بچه ها to be at fault means مقصر بودن وقتی, یه کار، وقتی که یه کاری اشتباه انجام میشه و تو مسئول اون اشتباه هستی اون اشتباهی که پیش اومده هستی means to be at fault so she acknowledged having been at fault اون قبول کرد که مقصر بوده یا مسئول اون کار اشتباه بوده پس همونطور که میبینیم بچه بعد از acknowledge میتونیم verb plus ing بیاریم having verb plus ing یا میتونم بگم she acknowledged that she had been at fault she acknowledged that she had been at fault اون قبول کرد که مقصر بوده خب این هیچ فرق نداره فقط من اینجا به صورت جمله و جمله بعدی به صورت that آوردم she acknowledged that she had been at fault پس هم میتونم بعدش verb plus ing بیارم یا با that اون دوتا کلاز هم و هم دیگه بستش بکنم این دوتا به معنی admit هستش پذیرفتن قبول کردم now let's go through the second meaning of acknowledge the second meaning of acknowledge is to be recognized when we say someone is acknowledged to be something means that that person is recognized to be something but you do many acknowledge recognize hastish recognize 
وقتی میگم یه کسی someone is acknowledged to be something یه کسی اکنالج میشه که به عنوان یه چیزی شناخته بشه یعنی اون فردو به عنوان مثلا بهترین فرد بهترین نقاش بهترین معلم میشناسیم نگاه بکنین she is usually acknowledged to be one of the best artists she is usually acknowledged to be one of the best artists اون معمولا به عنوان به عنوان یکی از بهترین هنرمندا شناخته میشه recognize She is usually recognized to be one of the best artists. خب پس دومی معنیش میتونه recognize باشه. امیدوارم که این ماجیکه تو ویدیو بیفته. recognize. پس دومی معنیش میتونه recognize باشه. این هم از این. پس فقط به ساختش دقت کنیم بچه to be acknowledged to be something. به عنوان به عنوان یه چیزی اکنالج شدن شناخته شدن ریکنیز شدن اوکی؟ نمبر 3 The third meaning of acknowledge is to express thank or thanks to express that you're thankful because of, because of something um, وقتی که اظهار تشکر بکنین یا نشون بدین که متشکرین به خاطر یه کسی که یا یه چیزی که یه کار رو براتون انجام داده پس to express that you're thankful for something or to express thanks تشکر اعلام کردن for example i gratefully acknowledge the financial support from the government i gratefully acknowledge the financial support from the government من صمیمانه تشکر میکنم از حمایت مالی دولت Financial support, حمایت مالی from the government از جانب دولت. I gratefully acknowledge من از سمیم دل یا سمیمانه خالصانه تشکر میکنم به خاطر حمایت مالی دولت. پس I gratefully acknowledge اینجا acknowledge and she express that you're thankful. پس بذار بنویسیم express Thanks. Mm-hmm. Okay. And the last one is super easy. Please acknowledge the receipt of the letter or email. Please acknowledge the receipt of the letter or email. Bacha, acknowledge وقتی که میگیم وقتی که توی نام نگاری یا توی ایمیل از اکنالج استفاده میکنیم وقتی میگیم please acknowledge the receipt یعنی بگین که نامه رو دریافت کردین اعلام بکنین که نامه رو دریافت کردین مثلا من برای شما یه نامه می نویسم تهش می نویسم که please acknowledge the receipt of this letter or of the letter لطفا به من بگین که نامه رو دریافت کردین پس این اکنالجی که توی ایمیل یا لیتر نوشته میشه به معنی این هستش که شما اون نامه رو دریافتش کردین اون ایمیل رو دریافت کردین اوکی؟ که من مطمئن بشم که اونو دیدین و خوندین پس معانی متفاوت داشت ادمیت، ریکنیز، اکسپرس، تنگز و اینکه اعلام بکنین که یه نامه یا ایمیل رو دریافت کردین خیلی لغت مهمیه بچه ها اگر که بخواین بیشتر براتون جا بیفته حتما حتما توی دیکشنری مختلف آکسفورد، کمبریج، مریان وبستر، کولینز همه اینا چک بکنین، مثالا رو بنویسین و مثالا خودتون بنویسین که جا بیفته خیلی لغت پرکاربردیه. Number 3. Number 3 is delinquent. Delinquent. Delinquent again has two different meanings. Uh, first of all the pronunciation delinquent. The stress is on the second syllable. Delinquent. or quent ولی وقتی تون میگین اگه یادتون باشه بهتون گفتم وقتی انت میاد تو امریکن پرونانسیشن وقتی دارین تون حرف میزنیم و لغت ها رو میچسبونیم به هم انگار تی پرونانس نمیشه okay? خب الان تو مثالا بریم متوجه میشیم The first meaning of delinquent is um, when we say that someone's behavior is delinquent or Someone has delinquent behavior means that person uh, doesn't behave in a proper manner. وقتی میگیم یک کسی رفتار delinquent داره یعنی رفتار مناسب و درستی از خودش نشون نمیده یا میتونیم بگیم که رفتار نامناسب یا رفتار 
بزهکارانه مثلا میتونیم بگیم نمیدونم رفتار مناسب به خصوص رفتاری که توی تینیجر ها دیده میشه توی افراد جوون دیده میشه دیدیم یهو سرکش میشن یهو رفتار مناسب از خودشون نشونه میدن اون مدل رفتار که اکثرا هم توی افراد نوجوان دیده میشه میشه delinquent behavior نگاه کنین they're carrying out research on the causes of delinquent behavior among young people they're carrying they're, they're carrying out دیدین چی شد؟ من خوندم ولی ننوشتم اینجا They're carrying out That's right They're carrying out research on the causes of delinquent behavior among young people اونا دارن یه سری research یه سری تحقیقات انجام میدن در رابطه با جی در رابطه با علتهای یا دلایل رفتارهای نامناسب در بین افراد جوان یا در بین جوانان They're carrying out research on the causes of delinquent behavior delinquent behavior among young people در بین افراد جوان بچه وقتی که بیشتر از دو نفر داریم به جای between از among استفاده میکنیم خب مثلا وقتی دو نفری میگیم between me and you among us وقتی بیشتر از دو نفره میشه بین ما مثلا سه نفر، چهار نفر، پنج نفری اوکی؟ ولی وقتی دو نفر میشه بیتوین اینو قبلا بهتون در ارساده بودم و جدای از delinquent behavior که یه collocation خیلی خوب هستش بچه اینو توی درس قبل 504 بهتون در درس دادم to carry out research to carry out research تحقیق انجام دادن to carry out research on something اینو تو درس قبلی بهتون یاد دادم خیلی واجه خوبی به خصوص برای کسایی که تسک دو آیلس میخوام بنویسن خب این یکی از معانیش معنی دومش means to be late in pain something to be late in pain something وقتی پرداخت یه چیزی به تعویق میفته عقب میفته دیر میشه مثلا she's been so delinquent in paying her taxes She's been so delinquent in paying her taxes. اون تو پرداخت مالیاتش خیلی به عقب خیلی عقب افتاده. یعنی خیلی وقته که مالیاتش رو نداده. Delinquent وقتی میگیم she is she's been so delinquent means عقب افتاده پرداخت اون مالیاتش. این paying دقت کنید بچا prepositionش این هستش و بعدش هم verb plus ing داره. For example, another six person of mortgages were delinquent. Another six person of mortgages were delinquent. یه شش درصد دیگه از وام های خونه به تعویق افتاد یا عقب افتاد. پرداختش دیر شد. بچه ها مورگج اولا دقت کنید که تیش پرناس نمیشه. نمیگم مورتگج. نو. مورگج. جمعش هم میشه مورگجز. Means um, house loan or home loan فرق نمی کنه. Uh, وام خرید خونه. وام خرید خونه. Uh, که بهش میگیم مورگج خب جمعش هم میشه مورگجز پس تیش پرنانس نمیشه another six percent of mortgages were delinquent یه شیش درصد دیگه از وام های خونه به طبیق افتاد حالا بچه نگاه کنین delinquent accounts collocation هاش delinquent accounts delinquent taxes delinquent payments delinquent loans delinquent borrowers delinquent customers delinquent taxpayers حساب های برقب افتاده به تعویق افتاده مالیات های به تعویق افتاده پرداخت ها وام ها حالا از اینجا میشن افراد delinquent borrowers یعنی کسایی قرض گرفتگانی که پرداخت هاشون به تعویق افتاده delinquent customers مشتری هایی که پرداختی هاشون به تعویق افتاده taxpayers مالیات دهندگانی که مالیاتشون به تعویق افتاده خب این از سه تا لغت بریم با لغت های بعدی برگردیم که کلی کار داریم خب بریم سراغ تخته دوم با کلی کالوکیشن های باحال نمبر 4 justice 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 has two syllables and the stress is on the first syllable justice means fairness or equity justice means fairness or equity means عدالت بچه دو تا سینونیم براتون گفتم یکی fairness fairness و equity عدالت for example 
اون برنده به خاطر چیت کردن تقلب کردن دیسکوالیفاید شد یا عدم صلاحیت شد رد صلاحیت شد به خاطر همین so justice has been done بنابراین ادالت انجام شده یا ادالت رایت شده یا ادالت برقرار شده justice has been done پسیف هستش جملمون justice has been done پس ادالت برقرار شده پس فری که برای جاستس استفاده میکنم دیو هستش که چون جمله من پسیف هستش به حالت پس پارتیسپل در اومده دان خب بچه دومی سومی دومی و سومی یه نکته داره میخوام بهتون یاد بدم یه کالکیشن فوق العاده خوب that photo doesn't really do justice to her good looks that photo doesn't really do justice to her good looks اون عکس واقعا ادالت و نسبت به قیافه اون دختره برقرار نمیکنه. حالا این یعنی چی؟ وقتی میگیم something doesn't do justice to something else وقتی میگیم something doesn't do justice to something else یعنی عادلانه نیست یعنی مثلا من آدم مثلا من قیافم خوبه ولی اکسام خیلی بده اکسای من عادلانه نیست نسبت به قیافم So my photos, do, my photos don't do justice to my looks. Okay? In am hamine, that photo, un akse, doesn't really do justice to her good looks. اون عکسه اصلا نسبت به قیافه های قشنگ اون دختر ظاهر قشنگش یا قیافه های قشنگی که داره یا تیپ قشنگی که داره ظاهر قشنگی که داره اصلا عادلانه نیست. پس do justice to something. Do justice to something. تو الان اینجا شده her good looks پس این میشه to something که میدونی something هم به صورت abbreviation sth می نویسیم دیگه مخففه شد یا مثلا ببینین she felt that the final exams didn't do her justice she felt that the final exams didn't do her justice اون احساس کرد که امتحانه پایان ترم اصلا نسبت بهش عادلانه نبوده یعنی چیه نسبت عادلانه نبوده اون امتحان های پایان ترمی که گرفتن حالا یا سخت بوده یا هر چیزی که بوده didn't do her justice نسبت بهش عادلانه نبوده پس فعلی که استفاده می کنیم do هستش یه بار دیگه بگم بچه چون خیلی مهمه و ممکنه تازه اولین بارتون باشه می شنبی. یه بار دیگه برای تحکیده بشه می وقتی می گیم when something doesn't do justice to something else means that thing doesn't represent what another thing truly is or what another person truly is وقتی یه چیزی واق... به صورت واقعی و حقیقی اون چیز یا اون شخص رو نشون نمیده نمایش نمیده ارائه نمیده نمیده عادلانه نیست نمبر 5 5 هم چقدر زشت شده 5 خب reject 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 Two syllables and the stress is on the first syllable. Means to um, deny something or to refuse something. یه چیزی رو deny بکنی, رد بکنی, قبولش نکنی. مثلا, to reject an argument, to reject a plan, to reject a hypothesis, to reject a request. یک بحث و جدل رو reject بکنی, ازش امتنا کنی, ردش بکنی. یه برنامه رو رد بکنیم یه فرضی hypothesis hypothesis یه فرضیه رو رد بکنی یه درخواست رو رد بکنی reject کردن the proposal was firmly rejected the proposal was firmly rejected firmly رو قبلا به تو یاد دادم قاطعانه اون پیشنهاد به صورت قاطعانه ای رد شد یعنی اصلا یه نگفتن و اصلا اون پیشنهاد رد شد پس firmly rejected یه کالکیشن خوب The plan was rejected as too costly The plan was rejected as too costly اون برنامه reject شد به خاطر اینکه که میگفتن خیلی گرونه پس به خاطر گرون بودن اون برنامه reject شد رد شد به خاطر as too costly به خاطر خیلی گرون بودن یا خیلی هزینه بردار بودن اون برنامه reject شد پس as too costly وقتی یه چیزی به خاطر یه چیز دیگه ریجک میشه از something okay number six deprive 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 means to take something necessary from a person away 
to take something necessary from a person away. وقتی یه چیز خیلی مهم از یک کسی دور میکنیم محروم کردن. For example, he claimed that he'd been deprived of his freedom and rights. He claimed that he'd been deprived of his freedom and rights. اون ادعا کردش که از آزادی و قوانین حق و حقوقش محروم شده بود. پس محروم شدن وقتی یک کسی از یه چیزی محروم میشه دقت کنین یه کسی از چیزی محروم میشه میگیم to be deprived of something to be deprived of something to be deprived of something اینجا الان چون پس پرفکت هستش he had been deprived شده یعنی to be به صورت پس پرفکت در اومده You can function properly when you're deprived of sleep. You can function properly when you're deprived of sleep. تو نمیتونی درست عمل بکنی یا عمل کرده درست داشته باشی وقتی از خواب محروم شده ای. To be deprived of. میبینین؟ To be deprived of something. Of something. پس حرف اضافهش. Of هستش. و دقت کنیم به صورت to be form میاد وقتی میخوایم بگیم از چیزی محروم شده ای. و you can function properly یعنی نمیتونید به درستی عمل بکنید عمل کرده درستی داشته باشید number seven spouse spouse بچه دقت کنید این صداش هستش spouse either wife or husband همسر حالا چه مرد چه زن فرق نمی کنه. for example in 60% of the household surveyed both the spouses went out of work In 60% of the household surveyed, both the spouses went out to work. توی 60 درصد از بگو باز من فارسی فرگت کرد. توی 60 درصد از تحقیقاتی که روی خانوارها انجام شد مشخص شد که جفت همسرها یعنی زن و شوهر سر کار می رفتن. یعنی شاغل بودن. Both spouses جفت, هم جفت همسرها یعنی هم زن هم شوهر هم خانم هم آقا Number 8 Vocation It's so important Listen carefully Vocation Vocation um, It has three syllables and the stress is on the second syllable بچه قبلا بهتون گفته بودم When we have T-I-O-N or C-I-O-N or S-I-O-N Usually the stress is on the Um, syllable before it وقتی که T-I-O-N داریم S-I-O-N داریم اینجور لغت هایی داریم که به این چیزا خط میشه به این حروف خط میشه معمولا استرس یه دونه سیلاب قبل از اونه Information Information Vocation میبینی یه استرس یه سیلاب قبل از اینه خب بچه Vocation means A kind of job that you want to do Eagerly, you have a great passion and desire for it. You don't care about you. You know, money is important, but when you have a vocation for something, means that you really want to do it. No matter um, if the salary is not very high, but you do it because you really want it. You really have a kind of passion for it. vocation میشه یک حرفه یک کسب و کار یک کاری که شما عمیقا و خیلی با پشن زیاد خیلی با علاقه زیاد انجامش میدین اصلا براتون مهم نیست که سلریش خیلی پول مهمه ولی خیلی براتون مهم نیست که حالا چقدر حقوق میگین ولی چون عاشقانه اون کار رو انجام میدین vocation داری نسبت بشه یعنی اون کار شما میشه کاری که شما با عشق انجام میدین با علاقه انجام میدین نگاه کنین I feel like I finally found my true vocation I feel like I finally found my true vocation من احساس میکنم که بالاخره حرفه واقعیم رو شغل واقعیم رو پیدا کردم یعنی اون شغلی که با عشق انجامش میدم با پشن انجامش میدم با اشتیاق انجامش میدم My true vocation. Yeah, many teachers regard their profession as a vocation, not just a simple job. It's so accurate. Many teachers regard their profession as a vocation, not just a simple job. خیلی از معلم ها کاری که انجام میدن و به عنوان یک حرفه ای که با اشتیاق با دل و جون انجام میدن 
ازش یاد میکنن یا نام میبرنش نه فقط یه شغل معمولی و این حقیقت معلم ها اون دسته از افرادی هستن که تا عشق به کارشون نداشته باشن واقعا نمیتونن کارشون رو خوب انجام بدن به خصوص کسایی که خیلی از معلم ها تو شرایط خیلی بدی دارن تدریس میکنن ولی همچنان کارشون رو با عشق انجام میدن چرا چون ووکیشن دارن نسبت به کاری که میکنن یعنی اون اون عشق است که اینقدر براشون لذت بخش میکنه مگر نه شاید شرایطشون بد باشه شاید حقوقشون خوب نباشه اون عشق اون تفاوت شغلی که بهتون گفتم و ووکیشن اینه و اینم که بچه بهتون گفتم ووکیشن ورسس کریر ووکیشن ورسس کریر you may have a career in something but your vocation is for something else ممکنه یه حرفه واسه یه کار رو انجام بدین ولی ووکیشن تو اون کاری که عمیقا دوست دارین انجام بدین یه چیز دیگه بشه مثلا right now I have a career in um, marketing in a very well-known company, but my vocation has always been for teaching. من همی الان یک حرفه در بازاریابی دارم توی یک کمپانی خیلی معروف ولی vocation من اون کاری که همیشه دوست داشتم انجام بدم از ته دل چیز بوده تدریس بوده مثلا. Okay? این هم از این بریم با 9, 10, 11, 12, 4 تا دقت آخر بگیم. پس بچه vocation versus, versus career بهتون گفتم دیگه uh, For example, you may have a career in finance in a company, in a very well-known com- company but your vocation is for teaching شما ممکنه یه حرفه یه کاری توی یه شرکت خیلی معروف مالیاتی داشته باشی اما vocationت اون کاری که دوست داری عمیقا انجام بدی برای تدریس هستش Right now or currently I'm working as um, a marketing assistant but my vocation has always been for teaching. Currently I'm working as a marketing assistant but my, but my vocation has always been for teaching. Uh, من الان به عنوان یک خب و اما بریم سراغ تخته آخر با چهار تا لغت فوق العاده خوب. Number 9. Unstable. Unstable. Unstable means uh, something which is not firm or something which is not stable. یه چیزی که محکم و با ثبات نیستش. پس چیزی که متزلزله، چیزی که بی ثباته. Unstable. پس متزادش میشه چی؟ Stable. For example, be careful. That chair is unstable. مواظب باش اون صندلی چیز بی ثباته یعنی ممکنه هر لحظه بشکنه بیفته It's a poor and politically unstable society It's a poor and politically unstable society این یک جامعه فقیر و بی ثبات سیاسی است یعنی جامعه ای که از لحاظ سیاسی ثبات نداره politically unstable politically unstable جامعه ای که از لحاظ سیاسی صحبات نداره بچه جمله بعدی خیلی پرکار برده و من مطمئنم زیاد توی فیلم و سریال شنید For example Currently I'm emotionally unstable Don't pick on me Currently I'm emotionally unstable Don't pick on me به من گیر نده من الان در حال حاضر از لحاظ روحی صحبات ندارم یعنی مثلا یه اتفاق بدی افتاده حالم خیلی بده هر لحظه ممکنه خوشحال بشم هر لحظه ممکنه ناراحت بشم پس emotionally unstable Number 10. Homicide. 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 بچه دقت کنید صدای این شوها هستش. Homicide means um, the act of killing someone. آدم کشی. قتل. For example, he was convicted of homicide. He was convicted of homicide. اون به قتل یا آدم کشی محکوم شد. He was convicted of homicide. اون به قتل محکوم شد. To be بچه To be convicted of something. یعنی به چیزی محکوم شد. اینو قبلا درسته بودم. The number of homicides in the city has risen sharply. The number of homicides in the city has risen sharply. شمار قتل در شهر به شدت افزایش بده کرده. Has risen sharply. به شدت افزایش بده کرده. The jury reached a verdict of justifiable homicide. The jury reached a verdict of justifiable homicide. هیئت جوری یا اون دادگاه به حکم ریچ بچا اینو بازم قبلا تو 504 گفته بودم. To reach a verdict means به یه حکم رسیدن یا یه حکمی رو دادن. حکم چی دادن؟ حکم justifiable homicide. 
قتل قابل توجیه که فکر میکنم من خیلی از قانون مثلا قتل و اینا کرایم سر در نمیان ولی فکر میکنم جاستفای با هوموساید یعنی قتل غیر عمد یا قتلی که مثلا سربازا آدمای مثلا دشمن رو تو جنگ میکشن قتل چیز محسوب نمیشه که مثلا قتل عمدی برای مثلا حفاظت از کشورشون در این کار میکنن یه فکر میکنم اینجور کشتارها میشه جاسفایبل مارا کسی که کارشون کرایم هستش یا برای مثلا حقوق اینجور چیزا رو میدونن بهتر میتونی میتون ازشون بپرسین اطلاعات بگیریم پس to reach a verdict of something یعنی به حکم چیزی رسیدن جاسفایبل homicide یعنی قتل قابل توجیه نمبر 11 بچه ها به تلفظ نمبر 11 دقت بکنین خیلی ها فکر میکنن چون اینجا لیتر ای داریم یعنی لیترمون ای هستش فکر میکنن صداش ای هستش یعنی فکر میکنن به این صورت تلفظ میشه پنالایز اما غلطه بچه ها این صداش ای هستش پنالایز 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 فکر نکنین چون ای پس صده ای میده مثل پن نو no. Penalize, penalize. But shall penalize can have two different meanings. The first meaning of penalize is is to cause disadvantage. To cause disadvantage. Boys, bishim ke bi ke si zarar ziani verse. For example, the present tax system penalizes poor people. The present tax system penalizes poor people. System maliyat kununi ya dar hal hazer be افراد فقیر ضرر و زیان میرسونه پس اینجا بچه ها penalize یعنی to cause disadvantage to cause disadvantage دقت کنی خب حالا معنی دیگهش که خیلی کامنتر هستش متداول تر هستش به معنی مجازات کردن هستش یا تنبیه کردن for example you'll be penalized for cheating You'll be penalized for cheating. تو به خاطر تقلب تنبیه میشی. مجازات میشی. To be penalized for something. Means به خاطر چیزی محکوم شدن. To be penalized for something. پس حرف از افش پر هستش. And the last word of today's lesson is beneficiary. Beneficiary. Beneficiary means um, someone who gains something as a result of something else. Or... Someone who gets the money or the property of someone else when that person um, dies. یه کسی که به خاطر یه چیزی یه چیزی رو کسب میکنه یه نفعی بهش میرسه یا یه کسی بعد از اینکه یکی میمیره پول یا ثروت اون فرد بهش میرسه میتونیم بگیم زی نفع کسی که از یه چیزی بهش یه چیزی میرسه زی نفع For example Who will be the main beneficiaries of the cuts in income tax? Who will be the main beneficiaries of the cuts in income tax? چه کسانی زینف آیا اصلی کاهش مالیات در چیز هستن؟ در حقوق هستن، کاهش مالیات حقوق هستن یعنی وقتی ما حقوق و مالیاتش رو کم بکنیم اولین کسی که ازش سود میبرن یه چیزی رو گین میکنن به خاطر اون چه کسایی هستن پس زینف آشکن یا she was the only beneficiary of her father's will she was the only beneficiary of her father's will اون تنها زینف وسیعت نامه پدرش بود will و چنجا معنی وسیعت نامه هستش وسیعت هستش تنها کسی بود که وقتی پدرش مرد تمام مثلا ثروت و املاک و هرچی که داشت به اون رسید زینفش بود این هم از واو در سموز خرچ خیلی درس امروز خیلی نکته داشت اینا از درس امروز امیدوارم لذت برده باشین بچا داریم میریم جلوتر لغت ها داره لولش میره بالاتر داریم به B1 به B2 C1 بعضی وقتا به لغت C2 لول خیلی بالا داریم نزدیک میشیم لطفا لطفا خوب تمرین بکنین بعد از اینکه این درس تمومشه میدونین دیگه یه داستانیم که این لغت ها رو توش استفاده کرده حتما بچا تو دفترتون بنویسین توی اگر من سه تا مثال میذارم شما چهار تا مثال دیگه بریم پیدا بکنین جمله های خودتون یادتون نره بسازین با هر سه چهار 
صحبتاش با هم یه پاراگراف بسازیم مرور بکنین لطفا 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 و سعی بکنین که با راه های مختلفی که قبلا تو درس دیگه بهتون یاد دادم ازشون استفاده بکنین و توی حافظتون بسپرین بعد از این درس یعنی بعضی که من خود حفظی کردم میبینین متنی که این لغت ها توش استفاده شده رو میبینین تمرین های این درس هم به صورت پی دی اف توی چنل تلگرام هستش که لینک چنل تلگرام این پوینت تو دیسکریپشن میتونین بردارین اول تمرین رو خودتون انجام بدین بعد با جواب شیک بکنین لطفا و این که لطفا لطفا مثال های خودتون رو این پایین با ما به اشتراک بذارین till another lesson love you guys so much take care see you soon bye bye a new way to treat prisoners the warden of a prison today will readily acknowledge the new trend in prison reform in an attempt to provide a different brand of justice for society's delinquents officials now reject the idea that prison should completely deprive the convict of freedom Thus, in some prisons, inmates are allowed to leave the prison grounds to visit their spouses or to pursue their vacation. Even the more unstable convict who may have committed homicide is not penalized as harshly as before. The hope is that if persons emerge from prison less defiant than they do now, society will be the beneficiary.